வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் ஹோம் டு ஹார்ட் சி த ஹோம் ஃபீல் த ஹார்ட் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான வீடியோ எங்கள் வீட்டை பால்கனியாக எவ்வளோ அழகாக ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோன்னு பார்க்கலாம் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற திங்ஸ் வச்சு செலவே இல்லாமல் பால்கனியை ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம் பால்கனியை ரொம்ப சிம்பிளாக நீட்டாக வச்சா தான் கிளீனிங்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் வாங்க நான் எப்படி பால்கனியை ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்க்கலாம் எங்கள் பால்கனி சைஸ் நூற்றி ஐம்பது ஸ்கொயர் ஃபீட் சென்டரில் ஒரு ஊஞ்சல் இருக்குது அதில் கொஞ்சம் அடிஷன்ஸ் பண்ணி அதை நாங்கள் நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இதுதான் பால்கனியோட பழைய லுக் நிறைய பிளான்ஸ் இருந்துச்சு பட் ப்ராப்பராக ஆர்டர் இல்லாமல் அன்ஆர்கனைஸ்டாக இருந்தது பால்கனினாலே கண்டிப்பாக டஸ்ட்டு நிறைய இருக்கும் ஸோ மெயின்டைன் பண்ண ஈஸியாக இருக்கணும்னா கொஞ்சமாக அதை டெக்கரேட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எல்லாம் தொட்டியும் எடுத்து ஒரு ஈர துணி வச்சு நல்லா தொடச்சிக்கலாம் கூடவே அந்த செடியோட இலையும் எல்லாம் நல்லா க்ளீன் பண்ணால் ஒரு நல்ல லுக்காக இருக்கும் சோப் வாட்டர் கூட யூஸ் பண்ணி துடைக்கலாம் இல்லை பிளேன் வாட்டர் இருந்தால் கூட ஓகே எல்லா செடியில் இருக்கிற புல் அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா செடி இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம இப்போ ஒரு டீப் க்ளீனிங் ப்ராசஸ் தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த செடியோட பேர் தண்டர் லில்லி இது இடி இடிக்கும் போது இந்த புல்லுக்கு மேலே ஒரு சின்ன பூ ஒன்று வளரும் பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்கும் என்கிட்ட பிக்சர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நான் இதோட அட்டாச் பண்ணுறேன் இந்த பிளான்ட்டும் தண்டர் லில்லி தான் நான் நிறைய பிளாஸ்டிக் தொட்டி தான் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா பால்கனியில் அதிகமாக வெயிட் கொடுக்க வேணாம்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் லைட் வெயிட்டும் சின்ன பா பிளான்ஸாக பார்த்து இதில் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதுதான் டிவ் ஆஃப் ஸ்னேக் பிளான்ட் ஏற்கனவே ஸ்னேக் பிளான்ட் ப்ரொபிகேஷன் வீடியோ சேனலில் போட்டிருக்கேன் அந்த லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் இப்போ நம்ம எல்லாம் தொட்டியும் க்ளீன் பண்ணி செப்பரேட்டாக எடுத்து வச்சுக்கணும் எல்லா செடியும் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு டஸ்ட்டு படாத ஒரு இடத்துல இது எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சிடலாம் அடுத்து நல்லா க்ளீனாக பெருக்கி எடுத்துக்கணும் தொட்டியில் இருந்த மண் எல்லாம் தான் இது நம்ம என்னதான் கீழே ஒரு தட்டு வச்சாலும் மண் கண்டிப்பாக கீழே இருக்கும் அடுத்தது பால்கனியோட ஸ்டீல் ரீடிங் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிடுங்க பெருக்கினதுக்கப்புறம் இது ஒன்று நல்லா வாஷ் பண்ணலாம் இல்லை மாப் பண்ணலாம் மாப் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டெட்டால் இல்லை ஏதாவது ஒரு லிக்விட் யூஸ் பண்ணி நல்லா தொடச்சிக்கோங்க துடைக்கும் போது நல்லா ஹார்ஷாக தொடங்க ஏன்னா அதில் இருக்கிற மத் ஸ்டெயின்ஸ் எல்லாம் க்ளீன் ஆகணும் இப்போது இது நல்லா க்ளீன் ஆகிடுச்சு டைல்ஸ் இல்லைனா கிரனைட் தர இருந்தால் க்ளீனிங் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் கொஞ்சம் நம்ம அழுத்தி தான் க்ளீன் பண்ணணும் எல்லா ஸ்டெயின்ஸும் போகிறதுக்கு ஏன்னா நம்ம இதில் நிறைய செடி வச்சுருந்தோம் ஃபஸ்ட்டு க்ளீனிங் லிக்விட் யூஸ் பண்ணி தொடச்சதுக்கப்புறம் பிளேன் வாட்டரை வச்சு இன்னொரு ரவுண்டு நம்ம நீட்டாக தொடச்சி எடுத்துக்கலாம் எல்லாம் பிளான்ஸை அரேஞ்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் நம்ம க்ளீனிங் கன்வீனியன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நல்லா ஸ்பேஸ் விட்டு அரேஞ்ச் பண்ணால் இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் இப்போ என்கிட்ட இருக்கிற மணி பிளான்ட்டை இந்த கிரில் வழியாக மெதுவாக அதை சுற்றி விட்டுடலாம் பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த கார்னரில் ஒரு அழகான டெரக்கோட்டா பாட்டில் கிரீன் ஹார்ட் பிளான்ட் வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் பிளான்ஸ் இந்த பால்கனி திட்டில் வச்சா வெளியிலருந்து பார்க்கும் போது நல்ல க்ரீனாக லுக்காக இருக்கும் இந்த செராமிக் பாட்டில் ஒரு பீஸ் லில்லி வச்சுருக்கேன் இது இன்டோர் பிளான்ட் தான் 
ஆனால் இது கொஞ்சம் சன்லைட் தேவைப்படுது ஸோ அதனால் கொஞ்சம் நாளைக்கு இதை வெளியில் வைக்கலாம்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் நல்ல ஸ்பேஸ் விட்டு வச்சால் நீட்டாகவும் இருக்கும் பார்க்க கிளீனிங்க்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு விண்டோஸ் இல்லை என்னோட கேக்டஸும் ஸ்னேக் பிளான்ட்டும் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு ஒரு பிளான்ட்டோட நேச்சரை பொறுத்து அது வந்து வெயிலில் வைக்கணுமா இல்லை ஷேடில் வைக்கணுமான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸை பண்ணலாம் ஒரே ஷேப் அண்ட் சைஸில் இருக்கிற செடிகளெல்லாம் ஒரு சைடில் வச்சு ஆர்கனைஸ் பண்ணால் பார்க்க நீட்டாகவும் இருக்கும் இந்த ரெண்டு பிளான்ட்டுக்கு நடுவில் நான் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டுருக்கேன் ஒரு சின்ன சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்காக ஒரே டிசைனும் ஒரே கலரும் இருக்கிற எல்லா தொட்டிகளையும் ஒரே ரோல் அரேஞ்ச் பண்ணால் பார்க்க இன்னும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் எல்லா தொட்டியும் அரேஞ்ச் பண்ணும்போது ஸ்பேசிங் மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க லாஸ்ட்டு சென்டரில் ஒரு துளசி மாடை வச்சுருக்கோம் பின்னாடியே ரெண்டு டெரக்கோட்டா ஹார்ஸை பால்கனியோட ரெயிலிங்கோட சேர்த்து வயர் டேக் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இந்த துளசி மாடத்துக்கு ஒரு ஹைட் கொடுக்கறதுக்கு நாங்கள் ஒயிட் சிமெண்ட் யூஸ் பண்ணி டிஐஒய் பண்ண ஒரு ஸ்டாண்டு தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு சின்ன சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்காக நாங்கள் பண்ண டிஐஒய் கார்டன் சேரை இங்கே பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ஊஞ்சல் மேலே நாங்கள் மூணு குஷன்ஸ் போட்டிருக்கோம் அதுக்கு மேலே ஒரு பெட்ஷீட்டை வச்சு அதை நல்லா ரேப் பண்ணியிருக்கோம் இதை நான் ரேப் பண்ணதுக்கு காரணம் டஸ்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஸோ இந்த பெட்ஷீட்டை மட்டும் நம்ம எடுத்து ஈஸியாக வாஷ் பண்ணிவிட்டு இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த லைட் ப்ளூ பெட்ஷீட்டை மேட்ச் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு ரவுண்ட் குஷன்ஸ் ப்ளூ கவரில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நம்ம அடுத்த சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்டும் இந்த ரெடி ஆகிடுச்சு அட் லாஸ்ட் நம்ம டீப் க்ளீனிங் எல்லாம் முடிஞ்சாச்சு இப்போ துளசி மாடத்துக்கு ஒரு விளக்கேற்றி வைக்கலாம் இப்போ நம்ம பால்கனி ரொம்ப நீட் அண்ட் க்ளீனாக இருக்குது பார்க்கவே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எங்கள் ஃபேமிலியோட டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணுறது எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் காமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ